வணக்கம் திசைகளின் பத்துமணி செய்திகள் துன்மகாதீர் தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கிறார் சார்லஸ் சந்தியாகோ குற்றச்சாட்டு மக்கள் நலன் சார்ந்த பல விவகாரங்களில் பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கிறார் என்றும் தற்போது நிறைய அதிகாரங்கள் அவரின் கையில் இருக்கின்றன இதன் தொடர்பில் அவரின் தலைமையில் உள்ள பக்காத்தான் ஹாராப்பான் தலைவர் மன்றம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் மீதான நடைமுறையை ஒரு உறுப்பு கட்சியான ஜாசேக்க மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றும் கிழா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்லஸ் சந்தியாகோ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை பக்காத்தான் ஹராப்பானில் உள்ள உறுப்பு கட்சிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்த ஜாசேக்க தலைவர் அரைகூவல் விடுத்துள்ளார் தமிழ் சீன பள்ளிகளில் ஜாவி எழுத்துகள் அறிமுகம் போன்றவை சமூகத்தின் உணர்ச்சிகரமான விவகாரங்கள் ஆகும் என்று நன்கு தெரிந்திருந்தும் இவ்விவகாரத்தில் துன் மகாதீரும் கல்வி அமைச்சர் மஸ்லியும் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்துள்ளனர் என்று சார்லஸ் சுட்டிக்காட்டினார் பண மோசடி தொடர்பில் இந்தியாவால் தேடப்பட்டு வரும் குற்றவாளியான ஜாகிர் நாயக்கிற்கு எதற்காக மலேசியாவில் நிரந்தர வசிப்பிட அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவருக்கு பக்காத்தான் ஹராப்பான் அரசாங்கம் பாதுகாப்பு கொடுப்பது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பிய சார்லஸ் அரசாங்கத்தின் இத்தகைய தன்னிச்சையான முடிவும் மற்றும் நடவடிக்கைகளும் பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகின்றன என்றார் மக்களின் எண்ண ஓட்டங்களை படிக்காமல் எதையும் கலந்தாலோசிக்காமல் துன் மகாதீர் தன்னிச்சையாக முடிவெடுப்பாரே ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது என்பதையும் சார்லஸ் இன்று நினைவுறுத்தினார் சபா பெர்னாம் கம்போங் தெபோக் குழாயில் உள்ள ஒரு வீட்டில் இன்று அதிகாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் பாராங்குடன் நுழைந்த ஐந்து முகமூடி ஆசாமிகள் எழுபத்தி எட்டு வயது இந்திய மூதாட்டியை சரமாரியாக வெட்டி கொன்றதுடன் அவரின் இருபத்தி இரண்டு வயது பேரணையும் வெட்டி கடுமையான காயங்களை விளைவித்தனர் பி ரெங்கநாயகி எனும் அந்த மூதாட்டி இந்த சம்பவத்தில் மாண்டதுடன் என் சிலம்பரசன் என்ற அவரின் பேரனின் தலையிலும் உடலிலும் கடுமையான வெட்டு காயங்களுடன் சபாபரணம் தெங்கு ஜெமா ஆ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த மூதாட்டி அணிந்திருந்த தங்கச் சங்கிலி மற்றும் இதர விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வீட்டில் அப்படியே இருப்பதால் இது கொள்ளையடிக்கும் நோக்கத்தில் நடந்த கொலை அல்ல என்று சபாபர்ணா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் லிம் சி கூன் தெரிவித்தார் மலேசியாவில் உள்ள இந்துக்களின் விசுவாசம் பற்றி கேள்வி எழுப்ப ஜாகிர் நாயக் யார் அவரே இந்தியாவுக்கு விசுவாசமாக இல்லை இந்தோனேசியாவை அடுத்து உலகின் இரண்டாவது அதிக முஸ்லீம் மக்களை கொண்ட இந்தியாவில் இருந்து அவர் ஏன் ஓடி வர வேண்டும் என்று பினாங்கு துணை முதலமைச்சர் டாக்டர் பி ராமசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மலேசிய நாட்டில் உள்ள இந்தியர்கள் அல்லது இந்துக்கள் பற்றி ஜாகிர் நாயக்கிற்கு என்ன தெரியும் இந்த நாட்டை வளமாக்கவும் வளர்ச்சியடைய செய்யவும் தோட்டப்புற நகர்ப்புற இந்து தொழிலாளர்கள் செய்த தியாகங்கள் பற்றி அவருக்கு தெரியுமா ஜாகிர் நாயக் தனது மதத்திற்கு உண்மையாக இருந்தால் அவர் மலேசியாவில் குழப்பங்கள் உருவாக்குவதை விட்டுவிட்டு நாடு திரும்பி இந்திய அரசாங்கத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று ராமசாமி அறிவுறுத்தினார் தமிழ் சீன பள்ளிகளில் ஜாவி எழுத்துகள் அறிமுகப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் திட்டமானது பிற இன ஆசிரியர்களை தமிழ் சீன பள்ளிகளில் வலிந்து திணிப்பதற்கான ஒரு இரகசிய திட்டமா என்று இந்தியர் அமைப்புகள் இன்று கேள்வி எழுப்பின ஜாவி எழுத்துகள் அறிமுகத்தை அமைச்சரவை மட்டும் முடிவு செய்ய முடியாது இந்நாட்டில் உள்ள சீன இந்திய அமைப்புகளின் அனுமதியை பெற வேண்டும் இது அரசாங்கத்தின் தார்மீக கடமையாகும் என்று மலேசிய இந்திய மகளிர் மேம்பாட்டு அமைப்பின் தலைவர் பூஜா கமலாம்பிகை தெரிவித்தார் இன்று கோலாலம்பூர் செந்தூலில் அறுபத்தி ஐந்து அமைப்புகளுடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட ஜாவி எழுத்துகள் அறிமுக எதிர்ப்பு கூட்டத்திற்கு தலைமையேற்ற பூஜா கமலாம்பிகை இந்த எழுத்து முறை தமிழ் பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை இந்திய இயக்கங்கள் முழு வீச்சில் எதிர்ப்பதாக குறிப்பிட்டார் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சபாய் ஜாசேக்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமாட்சி தாம் அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற போதிலும் அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கெல்லாம் நாம் கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் ஜாவி எழுத்துகள் அறிமுகத்திற்கு எதிரான போராட்டம் மலேசிய இந்திய சமுதாயத்தின் ஒட்டுமொத்த போராட்டம் என்றும் தெரிவித்தார் இக்கூட்டத்தில் பொது அமைப்புகளின் பொறுப்பாளர்கள் பலர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் தமிழ் சீன பள்ளிகளில் ஜாவி எழுத்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை மலாய்க்காரர்கள் அல்லாதவர் கேள்வி எழுப்புவது ஏன் என்று பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது இன்று வினவியுள்ளார் மலாய்க்காரர் அல்லாத சமூகத்தின் நலனையும் அவசியத்தையும் கருத்தில் கொண்டுதான் மலேசியாவின் அதிகாரத்துவ எழுத்தான ஜாவியிலிருந்து லத்தீன் எழுத்துக்களான ரோமன் எழுத்துக்களுக்கு மாற்றப்பட்டது தமக்கு வயதான போதிலும் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த போது எழுத்துரு மாற்றப்பட்ட இந்த வரலாற்று பூர்வமான நிகழ்வு இன்னமும் தமது நினைவில் பசுமையாக இருப்பதாக மகாதீர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் சீனர்களின் மிகப்பெரிய கல்வி அமைப்பான டோங் ஜோங் ஒரு இனவாத அமைப்பு என்று பிரதமர் துன் டாக்டர் மகாதீர் முகமது இன்று வர்ணித்துள்ளார் 
ஜாவிய எழுத்துகள் அறிமுகத்தை முழு வீச்சில் எதிர்க்கும் அந்த சீன கல்வி அமைப்பு ஒரே பள்ளி வளாகத்தில் மலாய் தமிழ் சீனம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மூன்று பள்ளிகளை நிறுவுவதற்கு பவாசான் கல்வி முறையை முன்பு தாம் அறிமுகப்படுத்திய போது கடுமையாக எதிர்த்ததாக மகாதீர் நினைவு கூர்ந்தார் தங்களின் சீன பிள்ளைகள் மலாய்க்கார பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து பழகுவதை அந்த அமைப்பு விரும்பவில்லை என்றும் அவர்களுக்கு மலாய்க்காரர்களை பிடிக்காது என்றும் மகாதீர் குறிப்பிட்டார் ஸ்லாங்கூர் மாநிலத்தில் ஒருதலை பட்ச மதமாற்றத்திற்கு இடமளிக்கும் சட்ட வரைவை ஸ்லாங்கூர் சுல்தான் மறு ஆய்வு செய்வதாக மந்திரி பசார் அமிருடின் ஷாரி கூறினார் அந்த மறு ஆய்வுக்கு பின்னரே அந்த சட்ட வரைவை மாநில சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வதா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்யப்படும் என்று அவர் இன்று காலை ஷா அலாமில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் இது கூட்டரசு அரசமைப்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விவகாரம் என்பதால் இதை முழு அளவில் பரிசீலிப்பது முக்கியம் என்றார் அவர் இதன் தொடர்பில் ஸ்லாங்கூர் மற்றும் கூட்டரசு தலைவர்களுடன் கலந்துரையாடப் போவதாக மந்திரி பிசார் கூறினார் ஜொகூர் குழாய் குனோங் புழாய் மலையில் சிக்கிக்கொண்ட இருபத்தி எட்டு வயதுடைய இரு இந்திய இளைஞர்களை தீயணைப்பு படையினர் நேற்று இரவு பத்து பத்து மணி அளவில் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் எஸ் சுபாஷ் மற்றும் பி விக்னேஸ்வரன் என்ற இரு நண்பர்கள் மாலை நான்கு முப்பது மணி அளவில் அந்த மலையில் ஏறினர் அந்த மலைக்காற்றில் நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து சுமார் இருநூறு மீட்டர் தூரத்தில் இருள் கவ்வி கொண்டதால் வழி தெரியாமல் நடுக்காட்டிலேயே செய்வதறியாது அவர்கள் தவித்த வேளையில் தீயணைப்பு படையினருக்கு தொடர்பு கொண்டு தகவல் அளித்துள்ளனர் தமிழ் சீன பள்ளிகளில் நான்காம் வகுப்பு மலாய் பாடத்தில் ஜாவிய எழுத்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதை மறு ஆய்வு செய்யுமாறு வரும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் லிம் குவான் எங் தெரிவித்துள்ளார் ஜாவிய எழுத்துகள் அறிமுகத்திற்கு பெரும்பாலான அமைச்சர்களுக்கு உடன்பாடில்லை என்று ஒரு அமைச்சர் கூறியிருப்பதற்கும் தமது பரிந்துரைக்கும் தொடர்பு இல்லை என்ற போதிலும் ஜாவி அறிமுகத்திற்கு சீனர்கள் மற்றும் இந்தியர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு வலுத்து வருவதாக ஜாசேக்க செயலாளருமான லிம் குறிப்பிட்டார் கோலாலம்பூர் கம்போங் சிகாம்புட் பகாகியாவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் தோட்டத்தில் இன்று காலை பத்து மணி அளவில் வெடிக்காத பீரங்கி குண்டு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வீட்டின் உரிமையாளர் அந்த பீரங்கி குண்டை கண்டு போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்ததாக செந்தூல் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் உதவி கமிஷனர் எஸ் சண்முகமூர்த்தி தெரிவித்தார் பின்னர் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருதி குண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து சுமார் நூறு மீட்டர் தூரத்திற்கு எடுத்து வரப்பட்டு அந்த பீரங்கி குண்டை போலீசார் செயலிழக்க செய்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை கெடா மாநிலத்தில் வழக்கத்துக்கு மாறாக கடும் மழையுடன் வீசிய புயலில் நூற்று எழுபத்தி ஒரு பள்ளிகள் சேரமுட்டதாக மாநில கல்வி மனிதவள விவகாரங்களுக்கு பொறுப்பான ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் சல்மி சை கூறினார் லங்காவி பென்டாங் சிக் பாலிங் கோத்தாஸ்டார் குபாங் பாசு குவாலாமுடா யான் பாடான் திராப் கூலிம் பண்டார்பாரு ஆகிய இடங்களில் உள்ள பள்ளிகள் அவை என்று சல்மி குறிப்பிட்டார் இடிந்து விழுந்த கூரைகள் உடனடியாக பழுது பார்க்கப்படும் என்றும் சில பள்ளிகளில் சீரமைக்கும் வேலை முடிவுற ஒரு மாதம் ஆகலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தஞ்சோங் மாலிம் ஜாலன் ஹாஜி முஸ்தாபா ராஜா கெமாலாவில் உள்ள ஆம் வங்கியில் மூன்று ஏடிஎம் எந்திரங்களை இன்று அதிகாலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் வெடிமருந்து வைத்து தகர்த்தி சுமார் மூன்று லட்சம் வெள்ளி ரொக்கம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது பொது விடுமுறையை முன்னிட்டு நேற்று மாலை அந்த மூன்று ஏடிஎம் எந்திரங்களிலும் பணம் நிரப்பப்பட்டது ரசாயன கலவையை வெடிமருந்தாக பயன்படுத்தி கொள்ளையர்கள் அந்த பண எந்திரங்களை தகர்த்திருப்பதாகவும் வங்கியின் ஐந்தடியில் இரத்தக்கரை இருப்பதால் கொள்ளையர்கள் காயமடைந்திருக்கக்கூடும் என்றும் மூவாலிம் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் சூப்பரிண்டன்ட் வான் கமருல் அஸ்ரான் தெரிவித்தார் தமிழ் பள்ளிகளில் ஜாவிய எழுத்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது தமக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று மலேசிய கிணி வெளியிட்டுள்ள செய்தியை பிரதமர் துறை அமைச்சர் பொன் வேதமூர்த்தி மறுத்துள்ளார் அந்த செய்தி தீய நோக்கத்துடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அப்படி ஒரு பேட்டியை தாம் வழங்கவில்லை என்றும் இப்படி ஒரு பொய்யான செய்தியை வெளியிட்டுள்ள மலேசிய கிணி அடுத்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தம்மிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் இல்லையில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மலேசிய கிணியை எச்சரித்துள்ளார் எனினும் தாம் வெளியிட்டுள்ள அந்த செய்தியை தற்காத்துக் கொள்ள மலேசிய கிணி அந்த செய்தியை தங்களுக்கு தமிழில் அனுப்பி வைத்தவர் அமைச்சர் பொன் வேதமூர்த்தி அலுவலகத்தின் உதவியாளர் நக்கீரன் என்று ஆதாரத்தை போட்டு உடைத்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து மணிக்கு